नमस्कार दोस्त आई टी मास्टर चैनल से आपको स्वागत है मेरा इंट्रो मैं प्लस टू साइंस किया हूँ आई टी आई फीटर पॉलिटेक्निक मैकेनिकल बी टेक मैकेनिकल में रनिंग हूँ मेरा फिलहाल अभी गोल है जो आपको फिफ्टीन डेज के अंदर फाइव हंड्रेड मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा ओके तो आज का वीडियो में हम फिफ्टी मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे चलिए शुरू करते हैं ओके okay, ये ड्रिलिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट शुड बी द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल एस टी थर्टी सेवन ओके तो आपका पॉइंट एंगल ट्विस्ट ड्रिल एस टी थर्टी सेवन ओके ट्विस्ट ड्रिल एस टी थर्टी सेवन ट्विस्ट ड्रिल एस टी थर्टी सेवन क्या है कि एक ड्रिल का स्पेसिफिकेशन है एस टी थर्टी सेवन ओके तो ये जो पॉइंट एंगल पूछा है तो ये एस टी थर्टी सेवन ही आपका नॉर्मल ट्विस्ट ड्रिल है तो नॉर्मल ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट थर्टी सेवन मतलब पॉइंट एंगल पूछा है कितना है तो नॉर्मल हम ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना जानते हैं तो एक सौ अठारह डिग्री जानते हैं तो ये एक नॉर्मल ट्विस्ट ड्रिल है तो उसका एंगल कितना रहेगा पॉइंट एंगल एक सौ अठारह डिग्री ओके तो एक ये हो गया एक क्वेश्चन तो उसको इस क्वेश्चन को आप लिख रख के आपका जितना पॉइंट एंगल है इतना सब याद कर दोगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा ओके तो ये और इसमें कौन सा क्या क्वेश्चन लिख है देखो आप बैकलाइट और फाइब्रस प्लास्टिक के लिए पॉइंट एंगल ट्विस्ट का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री ओके और और एक है और क्या लिंक है ना माइल्ड स्टील और ब्रास को ड्रिलिंग करने के लिए पॉइंट एंगल कितना चाहिए एक सौ अठारह डिग्री चाहिए स्टेनलेस स्टील को ग्राइंडिंग करना टाइम में आपका ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना चाहिए एक सौ पैंतीस डिग्री चाहिए ओके बाइकलाइट फाइब्रस के लिए नाइन्टी डिग्री माइल्ड स्टील और ब्रास के लिए एक डिग्री स्टेनलेस स्टील के लिए वन डिग्री ओके देन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट एंगल इज नॉट बी चेंज हुएन ग्राइंडिंग ड्रिल ओके तो ड्रिल को ग्राइंडिंग करने टाइम में आपका कौन सा एंगल चेंज नहीं होता है देखो ड्रिल को ग्राइंडिंग करने टाइम में ड्रिल का पॉइंट में जितना एंगल है इतना चेंज होता है ड्रिल का पॉइंट को छोड़ के और जो एंगल हो वो चेंज नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो आप ड्रिल ग्राइंडिंग करते हैं पॉइंट को ही ग्राइंड करते हैं तो पॉइंट में आप जो हो गया वो देखो पॉइंट में आपका लिप क्लियरेंस है आपका मार्जिन है ओके और, और आपका पॉइंट एंगल है ओके okay, ये सब चेंज होता है लेकिन आपका जो ऊपर है हेलिक्स एंगल है वो हेलिक्स एंगल कभी चेंज नहीं होता है देखो हेलिक्स एंगल क्या है ना हेलिक्स एंगल जब जो फ्लूड का रहता है ना एक हाई हेलिक्स है लो हेलिक्स है और आपका नॉर्मल हेलिक्स है तो लो हेलिक्स ब्रास और प्लास्टिक के लिए हाई हेलिक्स एल्यूमिनियम के लिए नॉर्मल हेलिक्स माइल्ड स्टील और कास्ट आइडन के लिए होता है ओके okay, ये तीन टाइप का आपका हेलिक्स एंगल नॉर्मल लेकिन हेलिक्स एंगल का आपका एंगल कितना रहता है थर्टी डिग्री रहता है ओके okay? और जो हेलिक्स एंगल है ये जो तीन टाइप का एंगल है ये पहले से जब आप ड्रिलिंग मतलब मैन्युफैक्चर होता है ना वो हाई हेलिक्स एंगल दे के ही ड्रिल में छोड़ते हैं आप हेलिक्स एंगल को चेंज नहीं कर सकते ये आपका ए ऑप्शन टॉप रेक एंगल टॉप रेक एंगल नहीं है ये भी आपका नहीं होगा लिफ्ट क्लियरेंस नहीं होगा लिफ्ट क्लियरेंस एंगल पॉइंट में रहता है लिफ्ट क्लियरेंस एंगल का कितना एंगल है ना ट्वेल्व टे फिफ्टीन डिग्री उसका एंगल रहता है नॉर्मली और लिफ्ट क्लियरेंस एंगल इंक्रीज कब होता है जब सेफ्ट सॉफ्ट मेटेरियल को आप हैवी फिट देते हैं तो अब आपको लिफ्ट क्लियरेंस एंगल ज़्यादा करना पड़ता है ओके और पॉइंट एंगल है पॉइंट एंगल एक डिग्री है ओके देन क्वेश्चन नंबर तीन क्या है कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज कॉज फॉर ट्विस्ट रिल प्रोड्यूस ओवर साइज से ऑन स्टील पीस एस टी थर्टी सेवन ओके ये क्वेश्चन पूछा है कि जब स्टील पीस एस टी थर्टी सेवन आपका एक स्टील है ओके okay? आप उसमें क्या कि ड्रिल किया है तो जो ड्रिल है आपका ओवर साइज हो गया ओके okay? ओवर साइज होल हो गया तो उसमें से पॉसिबल कॉज क्या है ओके okay? इसमें से कोई कौन सा कॉज है कौन सा कॉज के लिए आपका स्टील पीस जो ड्रिल किए है वो ओवर साइज हो गया ओके okay? ओवर साइज होल होने के लिए आपका बहुत सारा कॉज है तो आप हमारा तुम्हारा थ्योरी क्या बोल रहा है कि जो ओवर साइज कैसे होता है जब अन इक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एड्स हो जाएगा कटिंग एड्स आपका जो अन इक्वल हो जाएगा तब तो ओवर तो साइज होगा नहीं तो आपका जो कटिंग एंगल है वो अन इक्वल होगा तो ओवर साइज होगा आपका नहीं तो लिप लेंथ डिफरेंट होगा तो आपका ओवर साइज होगा ओके ये सब और स्पिंडल जब रनिंग करता है उसमें जब जब ये सेंटर आउट ऑफ सेंटर घूमता है उसमें भी आपका ओवर साइज होल होगा तो ये ओवर साइज आएगा तो आपका माइंड में ये सब आना चाहिए ओके तो उसके बाद आप ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि द कटिंग पॉइंट द कटिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेट विद ड्रिल एक्सिस ड्रिल एक्सिस से 
कटिंग पॉइंट कॉन्सेंट मतलब ड्रिल एक्सिस से जो कटिंग पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस में रहता है इसीलिए ओवर साइज ये नहीं है क्योंकि जो ड्रिल एक्सिस से उसमें कटिंग पॉइंट सेम डिस्टेंस रहेगा तो कभी भी ओवर साइज नहीं होगा ओके द क्लियरेंस एंगल इज इट टू स्मॉल ओके देखो क्लियरेंस एंगल टू स्मॉल क्लियरेंस एंगल टू लार्ज उसमें से कोई भी ओवर साइज होने के लिए नहीं देखो जब क्लियरेंस एंगल टू स्मॉल देता है क्लियरेंस एंगल कब दिया जाता है ओके ड्रिलिंग में क्लियरेंस एंगल दिया जाता है जो आपका वर्क पीस है और ड्रिल है उसमें जो फ्रिक्शन होता है ना फ्रिक्शन नहीं नहीं होने के लिए दिया जाता है ओके क्योंकि जो क्लियरेंस एंगल आपका नहीं देगा तो मतलब मेटेरियल नहीं कटाएगा ओके ड्रिल और वर्कपीस में जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ओके आपका जो क्लियरेंस एंगल ठूस माल क्लियरेंस एंगल नहीं रहेगा तो मेटेरियल आपका नहीं कटेगा तो इसमें ओवर साइज क्या आएगा ओवर साइज नहीं आएगा और क्लियरेंस एंगल इज टू लार्ज जब क्लियरेंस एंगल टू लार्ज होगा तो क्या होगा ड्रिल पॉइंट जो है ना वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ओके और आपका ये ड्रिल सही से नहीं हो पाएगा ओके ये कि ये लेकिन ये एक ओवर साइज का नहीं है ये ड्रिल का मतलब स्ट्रेंथ का ऊपर डिपेंड आपका क्लियरेंस एंगल जब आप लार्ज हो जाएगा तो ड्रिल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा लेकिन ये ओवर साइज नहीं होगा ओके देन डी ऑप्शन क्या बोला द लेंथ ऑफ लिप्स इज डिफरेंट एंड द डिफरेंट पॉइंट डज नॉट लाई ऑन ड्रिल एक्सिस ये क्या बोला है डिफरेंट लेंथ ऑफ लिप ओके जब आपका लेंथ ऑफ लिप लिप का लेंथ डिफरेंट रहेगा तो ड्रिल पॉइंट डज नॉट लाइज इन ड्रिल एक्सिस ओके ड्रिल एक्सिस से ड्रिल पॉइंट नहीं रहेगा आपका आउट ऑफ ओवर साइज होगा ये होगा आपका आंसर ओके क्योंकि जो लिप है लिप डिफरेंट रहेगा तो आपका ओवर साइज होल आएगा ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर क्या है विच वन ऑफ दिस लिक्विड इज यूज सरफेस ग्राइंडिंग ऑफ कटिंग टूल मेटेरियल सरफेस ग्राइंडिंग ऑफ कटिंग कटिंग टूल मेटेरियल आप टूल मेटेरियल को कटिंग करने में सरफेस ग्राइंडिंग टाइम में आपका कौन सा कटिंग कूलर यूज किया जाता है आपका ये है फर्स्ट को ऑप्शन दिया है कटिंग ऑयल सेकंड स्पिरिट सोल्यूबल ऑयल मिक्स वाटर सिंपल वाटर ये आपका सी होगा आंसर सोल्यूबल ऑयल मिक्स वाटर देन फाइव नंबर क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पज ऑफ काउंटर सिंकिंग टूल इज यूज कौन सा पर्पज में काउंटर सिंकिंग टूल यूज किया जाता है देखो ऑपरेशन आएगा तो आप एक क्वेश्चन को हर टाइम आप माइंड में सेट करना एक क्वेश्चन को लिख करके हम और पांच क्वेश्चन हम मतलब उसको क्या क्या लिंक है हम देखेंगे ओके तो काउंटर सिकिंग जब ऑपरेशन आएगा आपका और ऑपरेशन है ड्रिलिंग का ये सब ऑपरेशन है काउंटर सिकिंग जैसे ऐसे ही काउंटर बोरिंग है लेफिंग है ट्री ट्रिपनिंग है बोरिंग है रिमिंग है टेपिंग है ये सब आपका ड्रिलिंग का ये ऑपरेशन है जैसे काउंटर सिंकिंग है काउंटर सिकिंग मतलब क्या है कि जब आपका जो सेफ है ना जो विभेल और कौन सेफ्ट है आपका जो होल होगा ना उसका इंड में आप विभेल सेफ्ट और कौन सेफ्ट होगा तो उसका आपका काउंटर सिंकिंग आएगा ओके और आपका जब इंड का मतलब ड्रिल का इंड में ओके जब ड्रिल का इंड में आपका क्या राउंड सेप होगा और उसमें बोल्ट फिट होने के लिए रहेगा वो काउंटर बोरिंग उसको बोलते हैं और लेपिंग क्या है और लेपिंग ऑफ है एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि साइजिंग फिनिशिंग स्मॉल डायमीटर होल स्मॉल डायमीटर होल को आप साइजिंग फिनिशिंग करने के लिए लेपिंग यूज किया जाता है और ट्रिपेनिंग क्या है ट्रिपेनिंग है ये एक लार्ज मेटरल रिमूव लार्ज होल को मेटरल रिमूव करने के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन यूज किया जाता है ये सब है ये आपका लेकिन ये दिया है कि काउंटर सिकिंग टूल में या आपका क्या होगा जो सेप होगा जो ड्रिल का सेप होगा इंड में आपका क्या होगा विभेल और कौन सेप होगा ओके ये ऑप्शन आपका ये दिया है कि ए ऑप्शन दिया है कि जो प्रपोज ऑफ काउंटर सिकिंग टूल का प्रपोज क्या है टू गिव फाइन फिनिश ऑफ ड्रिल होल ड्रिल होल का फाइन फिनिश देने के लिए टू डिवर द माउथ ऑफ द फाइन फिनिशिंग के लिए रिमर ये काउंटर सिकिंग टूल का कुछ काम ही नहीं है टू डिवर द माउथ ऑफ ड्रिल होल सो दैट द हैंड टैप मे बी टेपर टेक प्रोपोर्सिट ओके तो आपका ड्रिल होल का कौन हैंड टैप हैंड टैप के लिए प्रॉपर सीट के लिए आप यूज किया जाता है नहीं है टू मेक सीट और चीज ऑफ हेड स्क्रू और चीज ऑफ चीज हेड ऑफ चीज हेड स्क्रू के लिए ये यूज किया जाता है टू मेक द सेंटर सपोर्ट ऑफ डेड सेंटर ये सेंटर सपोर्ट नहीं है ये आपका माउथ पे से हैंड टैप भी नहीं है और ये आपका फिनिशिंग ड्रिल होल ये रिमर ये भी नहीं है आपका आंसर हो जाएगा सी ओके टू मेक सीट ऑफ चीज हेड स्क्रू चीज हेड स्क्रू का आपका जो हेड लगाने के लिए हम काउंटर से यूज किया जाता है ओके देन सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है ए एटीन एम एम थ्रू ड्रिल इज टू बी मेड ऑन ए वर्क पीस फिफ्टी टू टेन इंटू हंड्रेड लॉन्ग व्हाट इज द 
बेस्ट पॉसिबल होल्डिंग ऑफ द वर्क पीस एमंग दिस ओके आपका एक वर्क पीस दिया है ये एक वर्क पीस दिया है उसमें आपका क्या करना है थ्रो होल करना है ओके तो ये आपका जो थ्रो होल करना है तो उसका बेस्ट पॉसिबल होल्डिंग वर्क पीस तो ये जो वर्क पीस को आपको होल्ड करने के लिए बेस्ट पॉसिबल कच इसमें से कौन सा है ओके तो ये क्या है कि बोला कि जो होल्डिंग द वर्क पीस ऑन द मशीन वाइज मशीन वाइज में आप वर्क पीस को होल्ड करके आप ड्रिल करो तो आप एटीन एम mm का थ्रो ड्रिल कर सकते हैं ना बाई कीपिंग द वर्क पीस ऑन ड्रिल मशीन बेड और क्लाम्प आपको बेड और क्लाम्प मतलब ड्रिल मशीन बेड और बेड के ऊपर रख के आप क्लाम्प करके कर सकते हैं बाई कीपिंग द वर्क पीस ऑन टू पार्लर ब्लॉक्स एंड होल्डिंग बाय हैंड ओके ना टू पार्लर ब्लॉक में आप ड्रिल को रख के कर सकते हैं ना बाय होल्डिंग द वर्क पीस ऑन मशीन वाइस और ड्रिल टेबल ओके बाय होल्डिंग द मशीन वाइस ऑन ड्रिल टेबल ये आपका होगा आंसर बाय होल्डिंग द वर्क पीस और मशीन वाइस ऑन ड्रिल टेबल और आपका ड्रिल टेबल के मशीन वाइस को रख के मशीन वाइस को होल्ड करके आप ये करेगा तो आपका सेफ्टी रहेगा और ये पॉसिबल काज रहेगा और ये पालाल ब्लॉक को होल्डिंग कर बाय हैंड बाय हैंड में एटीन एम mm का ड्रिल नहीं कर सकते और बाय कीपिंग वर्क पीस ऑफ ड्रिल मशीन बाय बेड और क्लाब आपका बेड में जब क्लाम करेगा तो थ्रो होल नहीं होगा ये बोल रहा है कि थ्रो होल थ्रो होल के लिए आपको भाईसिन चाहिए ये भी नहीं होगा बेड के लिए बेड को रख के काम प्लस और बाय होल्डिंग वर्क पीस ऑन मशीन भाई बस आप मशीन भाई इसको क्लाम करके आप नहीं कर सकते मशीन क्योंकि ये एटीन एम एम ड्रिल है ये बड़ा साइज ड्रिल है आपको ड्रिल टेबल चाहिए ओके ड्रिल टेबल में आप भाइस फिक्स करें भाइस फिक्स करेंगे और भाइस को होल्ड करके ही आप इतना बड़ा ड्रिल कर सकते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ए डाया सिक्स है सेवन इज टू बी रिमर और स्टील पीस व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी यूज ओके सिक्स एच सेवन तो जो एच सेवन एच सेवन होल एच सेवन होल मतलब एक ये के स्टैंडर्ड साइज होल जिसका डाया है सिक्स ओके होल का डाया है सिक्स और जो एच सेवन ही टॉलरेंस दिया है मतलब ये एक स्टैंडर्ड साइज है जैसे कि T5 पे है मतलब M5 पे हम बोल रहे हैं एक टैप दे दो M5 का और M5 पे M6 M10 जैसे है ये और इस टाइप का एक है एच सेवन होल का एक स्टैंडर्डाइज है तो सिक्स एच सेवन होल में इज टू बी रिमोर ऑन द स्टील पीस व्हाट साइज ऑफ डिली विल बी यूज होल सिक्स एम एम होगा तो आपका रिमर करना है तो इस पीस को व्हाट साइज ऑफ ड्रिल इजी यूज हो तो आप कौन सा ड्रिल कौन सा साइज ड्रिल आप यूज करेंगे ओके तो उसमें क्या होगा देखो ये रिमर क्या मतलब ओके आपका सिक्स आ रहा है सिक्स होगा तो सिक्स से जीरो पॉइंट टू रिमर साइज का माइनस कर लो कितना हो गया आपका रिमर साइज का माइनस के बाद आपका हो गया फाइव पॉइंट एट तो आंसर होगा आपका फाइव पॉइंट एट एम एम देन आठ नंबर क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द पॉसिबल कॉज दैट ए ट्विस्ट रीड प्रोड्यूस रॉप होल ऑन स्टील एस टी थर्टी सेवन ओके आपका स्टील है दिया है एस टी थर्टी सेवन एक नॉर्मल नॉर्मल ड्रिल है ये क्या बोल रहा है कि पॉसिबल कॉज द टू स्टील प्रोड्यूस रॉप होल ओके आपका मतलब इसमें कौन सा कॉज होगा जी कि रॉप होल कर कर मतलब ड्रिल करने के बाद ये रॉप होल हो जाएगा तो इसमें कौन सा कॉज है द क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल क्लियरेंस एंगल ड्रिल का क्लियरेंस एंगल टू स्मॉल होगा तो रॉप होल हो जाएगा ना क्लियरेंस एंगल इज टू बिग ना सेंटर ड्रिल हैज नॉट बीन यूज बिफोर कॉमेंसिंग ड्रिलिंग ना द कटिंग पॉइंट कॉन्साइंस विथ ड्रिल एक्सिस देखो ये है आपका द क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल ये होगा आंसर क्योंकि जब आप क्लियरेंस एंगल कहाँ दे रहे हैं क्लियरेंस एंगल ये देते हैं कि जब हमारा वर्क पीस और ड्रिल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन नहीं होगा और फ्रिक्शन नहीं होने के लिए हम क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ओके और जो क्लियरेंस एंगल वो फ्लांक में ही ड्रिल का फ्लांक एंगल में हम देते हैं क्लियरेंस ओके तो द ये बोला कि द क्लियरेंस एंगल इज टू बिग तो टू बिग होगा तो क्या होगा आ, हमारा जो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है वो पॉइंट कम हो जाएगा लेकिन रफ नहीं होगा ओके इसमें रफ हो जाएगा ओके आंसर आपका ए देन सी बोल रहा है यह क्या सेंटर ड्रिल हैज नॉट बीन यूज बिफोर कॉमेंसिंग ड्रिल ओके तो कॉम्बिनेशन ड्रिलिंग पूर्व से हम सेंट्रल ड्रिल यूज 
आ, कर देगा तो इसमें क्या नहीं होगा मतलब जो आप सेंट्रल ड्रिल यूज नहीं करके ड्रिलिंग कर देते तो आप रफ हो जाते ऐसे कुछ नहीं है ओके तो ये नहीं होगा सी डी भी नहीं होगा द कटिंग पॉइंट कॉन्सेंट होती ड्रिल एक्सिस ओके ड्रिल एक्सिस के साथ जो दो ड्रिल एक्सिस है उसके साथ दो पॉइंट कॉन्सेंट है मतलब सेम डिस्टेंस में है तो परफेक्ट होल आएगा ये रफ होल नहीं आएगा ओके तो ये भी नहीं होगा ओके आपका ए होगा आंसर क्योंकि ये स्मॉल दिया है मतलब ये रॉबिंग होगा तो रॉफ टर्निंग हो जाएगा रॉफ देखा जाएगा ओके होल एंड देन नाइन नंबर क्वेश्चन फॉर व्हाट प्रोपोज द काउंटर बोरिंग टूल इज यूज तो कौन सा प्रोपोज में काउंटर बोरिंग टूल इज यूज किया जाता है ओके okay? तो काउंटर बोरिंग में ये है दो टू टू थ्री उसका कटिंग एड जे होता है तो काउंटर बोरिंग क्या करता है कि काउंटर बोरिंग ड्रिलिंग के बाद काउंटर बोरिंग होता है ओके okay? तो ये काउंटर बोरिंग किच एक मतलब एक जो इंड ड्रिल का जो इंड है ना ड्रिल का इंड में होल का इंड में ये एक होल टाइप का मतलब सर्कुलर टाइप का एक डेप्थ किया जाता है जिसमें कि बोल्ट हेड स्क्रू फिटिंग होता है ये काउंटर बोरिंग टूल का काम है ओके टू डिबर द माउथ ऑफ ड्रिल होल डिबर द नहीं एनलार्ज द एग्जिस्टिंग बस एनलार्जिंग करता है ये भी नहीं टू मेक ए सरफेस फ्लाट सो दैट बोल्ट हेड कैन सेड प्रॉपरली ओके ये सरफेस फ्लाट करना वाला काम में होता है ये इसका क्या कर रहा था वो सीड प्रॉपरली ओके तो बैठने के लिए टू मेक ए सरफेस बोल्ट हेड स्क्रू बोल्ट हेड स्क्रू प्रॉपर बैठने के लिए जो किया जाता है वो है हमारा काउंटर बोरिंग ओके टू गिव भी सेम फिनिश ड्रिल होल ये भी नहीं होगा देन दस नंबर क्वेश्चन क्या है व्हाट साइज ऑफ ड्रिल यू विल टू यूज एम फाइव टेप ओके एम फाइव टेप का आपका साइज कितना ड्रिल साइज का यूज करता है ना देखो ये जो ड्रिल साइज क्या होता है ड्रिल साइज होता है कि मेजर डायमीटर माइनस आपका पिच ओके okay? वो इस वो इसका होगा ड्रिल साइज ओके okay? तो मेजर एम फाइव में मेजर डायमीटर कितना है फाइव एम एम और उसका पिच कितना है वन ओके okay? उसका पिच है वन तो उसका फाइव माइनस वन हो गया फोर एम mm. तो आपका आंसर जो होगा टेप का थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो ओके बाय बाय